This video is brought to you by AKSIAS. Hello students, welcome to Enardo newspaper analysis of 20th March 2020. So, manam, Enardo newspaper lo important news discusses as usual. Ga. So, important highlights in the truth of students. First one is people's curfew. The Honorable Prime Minister Nation ni Udeshistu okay, speech in the Janata curfew Gurinchi. So Dan Gunchman discusses them. Next to Corona Pai Sangramam and take on the countries Evidanga Corona Pai and fight just tonight and India Jails and Twenty Preventive Measures and TNAV discuss Jadan Jarutundi. And third one is Egumati Dristito Aida Stusti. Ida Chesi Margo Defense Exports Defense Exports and Duchali and uh, our defense exports and chase it at 20 Vishim Lo Government of India okay, initiatives in the NAV in the Roman discussion in Jarutundi. So let's go back to first one people's curfew. A people's curfew in article lo manam especially discuss about 20 Vishal in the then a prime minister in 20 speech lo on a 20 highlights in the Danto Patu Government of India Kony preventive measures in the declare Jadanjari in the a preventive measures in to check Jadanjarutundi. So, first one is the Corona, the Shavayatanga, Andoran Stitches in a twenty year time low, Prime Minister Nina, Prajan Nudesistu, Parasuchan Chedan Jarindi. So, a social lane to Chudam students. First one is the Ilanti, Baradesham Lanti, Abibuddi Chendutuna twenty Desha low, Prajala Sakaram Lena Taite, Ilanti, Vyaduranu, either Kodam Chala custom Kabati, Prajalandaru, Prabutwalak Sakarin Charani, Pradanamantri Koran Jarindi. Second point, so this e virus ki padavar ke mandle the kabati prevention is better than cure. This e, e angle lo manamalu chistu ya kavyadhi nundi manam rakshinch kaudan ki social distance ani dhani partin chidam he asale na thundi mandu ani peer kordan chirindi. Ante koni varala patu emergency parasit runte dappa indla lo nundi baite gravadu ani prime minister chepper. Third one chesi sixty nundi sixty five. Years above everything under senior citizens, while you can do it, you can do it better. In the country, 10 years below the level and 60 years above the level, immunity system is not going to be able to do it. If you have a virus, you can do it. If you have a body, interleukins, and IV, equaga production, you can do it. Organs affect the body. Then, internal organ failure of the ante away valani effect chessy away valani would open not only kidney lungs even niguda so effect i a person chan put in jarutundi kapati a age group nava liver gooda biotic rakapodam better and jpc so government of india chiptundi fourth one so prime minister in kinja parenti e march twenty second na morning seven nundi night nine work would under gooda illalone undi so, people curfew and then follow them and social distance in the follow them. Then, we will disease spread in the opportunity. Alani, my economy pain aguda, you can corona prava muntundani, kabati everyte ganaka, entrepreneurs unaro, traders everyte unaro, valuta mavada panjese valle, you can wait an alalo, so salary kaje kunda, could the humanity jupatalian jpc, per condom jarindi. Alani, you can NCC, NSS. Alane youth organizations, NGOs, we lander gooda, you can people curfew by now. Vistutaman at one team, awareness kalpinchi. So people low a sense of you know like belonging ni create jaranja PC, Prime Minister Sushan Jaranja Rindi. Danto Patum for last two months, Munchi emergency service will ever the Unaro. Like hospital lo panjese staff gani, airport lo panjese staff gani, alain sanitation department lo unnetu unnetu staff gani. Vi lander gora, vale ka aro gyani, so sacrifice chase tu, managi seval andis tu naru. Kabati, vale lander ni manam appreciate chase tu, manam apre the anga people curfew follow tu namo. E twenty second March rojo, aro tu saintram aidi gantar samayam lo, deshe vyaptan gander gora ka five minutes partu, so karatala dhvanala tu, varke krutigya ta dal palani. Prime Minister Perconaru. Danto Patu already Corona Vella hospitals and Nifila Unai health system penachala burden on the Gabati Praja Leverena Sere Athio Seraparastiti and Kunte Tapa while a hospital will lacunaunte better than a Velaman health system pena burden the Ginchagrutam. 
అలానే ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థపై కరోనా త్రీ తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావం చూపుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలని చెప్పేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎవరి నేతృత్వంలో ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ నేతృత్వంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ టాస్క్ ఫోర్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు వివిధ ప్రశ్రమల నుంచి ఉండేటువంటి ప్రతినిధులతో సమావేశమయ్యి ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన దీని ప్రభావం ఎలా ఉంది అనేది అంచనా వేస్తూ ఉంటారు సో ఫైనల్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్పినటువంటి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మన దేశంలో నిత్యావసర వస్తువులు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రజలందరూ ఒక ప్యానిక్ అయిపోయి భయాందోళనకు గురై అంటే షాపింగ్ మాల్స్లో కానీ ఇక్కడికి అందరూ ఒకేసారి వెళ్ళి రష్ క్రియేట్ చేసి అందులో నుంచి షార్టేజ్ క్రియేట్ చేయకుండా ఉండండి అని చెప్పేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్పడం జరిగింది అలానే ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్తో పాటు నిన్న గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా కొన్ని ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ని సో వాళ్ళు పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అందులో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఏవైతే కనుక ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయో ఎక్కువ మనకి వేరే దేశాల నుండి ఈ వైరస్ వస్తుంది కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ని కంప్లీట్గా మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ నుండి మార్చ్ ట్వంటీ నైన్ వరకు అంటే ఒక వన్ వీక్ వరకు ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ పైన బ్యాన్ వేయడం జరిగింది సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఈ వైరస్ యొక్క స్ప్రెడ్ని ఆపేయచ్చు అని చెప్పేసి ఎందుకంటే వైరస్ స్ప్రెడ్లో ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఏ కంట్రీలో ఉన్న ఈ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో ఆ కంట్రీలో నుంచి వచ్చినటువంటి పర్సన్ ద్వారా ఈ యొక్క వైరస్ అనేది ఆ కంట్రీ నుంచి మన కంట్రీకి రావడం జరుగుతుంది సో మనం ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్ని ఖచ్చితంగా ఆపేస్తే కనుక మనం ఫర్దర్ స్టేజెస్లోకి ఈ వైరస్ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా వీ కెన్ స్టాప్ దాంతోపాటు ఇంకా ఏం డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పైన ఉన్న వాళ్ళు టెన్ ఇయర్స్ లోపల ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్లో నుంచి బయటకు రాకుండా చూడాలి దాంతోపాటు ఎవరైతే ఆయనకు ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్లో ఉంటారో వాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చే విధంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ అన్ని కంపెనీస్ కూడా ఈ యొక్క విషయాన్ని ఆలోచించాలని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్టివ్ చెప్పడం జరిగింది అలానే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్లలో గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్ ఆఫీస్కి అటెండ్ అయ్యేటట్టు మిగిలిన వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర నుంచి వర్క్ చేయవలసిందిగా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ డైరెక్టివ్స్లో వీళ్ళు ఇంకో విషయం ఏం చెప్పారంటే ఇప్పటివరకు మన ఇండియాలో కరోనా వైరస్ చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఫోర్ మెంబర్స్ వీళ్ళు కూడా వాళ్ళకు ప్రీ మెడికల్ కండిషన్ అంటే వాళ్ళకి ఇదివరకు కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి డయాబెటీస్ హార్ట్ డిసీజెస్ అలానే బీపీ వాళ్ళకి ఇది ఎక్కువ ఈ వైరస్ అనేది సో అటాక్ అయ్యేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది అలానే ఈ మెట్రోస్ కానీ రైల్వేస్ కానీ ఏ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏదైతే ఉందో అందులో సో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పింది సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా కరోనా గురించి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అలానే వారి ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్ గురించి ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో కవర్ అవ్వడం జరిగింది సో ఒకసారి మనం క్విక్ రివ్యూ ఇస్తే కనుక నిన్న కరోనా గురించి ప్రైమ్ మినిస్టర్ పీపుల్ కర్ఫ్యూ అనే దాన్ని ఒకటి ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అలా ప్రపోజ్ చేస్తూ సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్లో కొన్ని హైలైట్స్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అలానే సో కోవిడ్ నైన్టీన్ టాస్క్ ఫోర్స్ గురించి మరియు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చినటువంటి డైరెక్టివ్ గురించి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ పైన ఉన్నటువంటి బ్యాన్ అలానే ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు సో బయటకు రాకూడదు ఇలాంటి డైరెక్టివ్స్ అని కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో సెకండ్ ఆర్టికల్ వచ్చి స్టూడెంట్స్ కరోనాపై సంగ్రామం సో ఈ ఆర్టికల్లో మనం ఎక్కువగా బేసిక్గా డిస్కస్ చేసేది ఇండియా లాంటి దేశంలో కరోనా కేసెస్ ఇంత తక్కువ ఉన్నాయి అదే డెవలప్డ్ నేషన్స్ అయినటువంటి ఇటలీలో కానీ యుఎస్లో కానీ కరోనా కేసెస్ అంత ఎక్కువ ఎందుకున్నాయి అలానే ఈ కరోనా వచ్చినప్పుడు మన భారతదేశం యొక్క రెస్పాన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ రూరల్ ఏరియాస్లో గ్రామీణ ప్రాంతాలలో రెస్పాన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి దాంతోపాటు సో కేరళలో ఈ వైరస్ ఐడెంటిఫై అయినప్పుడు కేరళ ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంది ఇవి డిస్కస్ చేస్తూ మన యొక్క ఆరోగ్య వ్యవస్థ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మన ఆరోగ్య వ్యవస్థ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సవాల్ ఏంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ కండిషన్లో సో మనం కరోనా వైరస్ని స్టాప్ చేయాలంటే ఏం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆర్టికల్లో మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ వన్ స్టూడెంట్స్ ఇటలీలో ఈ యొక్క కరోనా డెత్ అనేది మనం చాలా చూస్తున్నాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం కరోనాల వల్ల నిర్ధారైనటువంటి కేసుల
పాజిటివ్ కేసెస్గా తిరగడం జరిగింది అసలు డెవలప్డ్ నేషన్స్లో ఇలా ఎందుకు జరిగింది ఏదో ఆఫ్రికాలో జరిగింది అంటే కనుక మనం ఏమైనా అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ అక్కడ ఫెసిలిటీస్ సరిగా ఉండవు కాబట్టి చూద్దాం అసలు భారత్ కన్నా చాలా మెరుగ్గా ఉన్నటువంటి హెల్త్ సిస్టమ్ కలిగినటువంటి దేశాలు వాళ్ళు స్టార్టింగ్లో అంత యాక్టివ్గా స్పందించలేదు దానివల్ల ఇప్పుడు వాళ్ళు భారీ మూల్యాన్ని చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది కొన్ని డేస్ కూడా గడుస్తున్నా కూడా ఇటలీ లాంటి కంట్రీ సో ఎమర్జెన్సీ ఫెసిలిటీస్ సరి ఏర్పాటు చేయలేదు దాంతోపాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ మిషనరీ కొద్ది కేర్లెస్గా ఉన్నారు ఇది మనకేం వస్తుందిలే అని దానివల్ల ఒక కంట్రీ ఈ వైరస్ వల్ల ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతుందో మనం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటలీని బట్టి నేర్చుకోవచ్చు సో కాబట్టి ఇటలీ లాంటి దేశాలు మనం చూసిన తర్వాత మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ వైరస్ పట్ల ఉదాసీనత ఉండకూడదు అంటే కైండ్ ఆఫ్ నెగ్లిజెన్స్ ఉండకూడదు అని చెప్పేసి అలానే వేరే దేశాలు ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అయినా చూద్దాం మనం న్యూ జెర్సీ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో లాంటి అమెరికా కన్ సిటీస్లో కర్ఫ్యూ విధించడం జరిగింది సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఫ్రాన్స్ అండ్ స్పెయిన్లో కూడా రష్యా అయితే ఏకంగా వాళ్ళ కంట్రీకి ఎవరిని కూడా ఫారినర్స్ అని అలో చేయట్లేదు చైనా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంట్రీలో ఒక ఫిఫ్టీ క్రోర్ పాపులేషన్ పైగా ఉన్నటువంటి టౌన్స్లో ఎవరిని కూడా బయట అవ్వాలని అడుగుబట్టిన ఇవ్వట్లేదు ఇది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ మరి మన ఇండియా సిచ్యువేషన్ ఎంతో చూద్దాం మన ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ దాకా కూడా రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి మన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ కరోనా వైరస్ని గ్రామీణ ప్రాంతంలోకి రాకుండా చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టూ బై థర్డ్ ఇండియన్స్ని మనం కాపాడినట్టే సో మనం కూడా చైనా ఎలా అయితే ప్రయోగం చేసిందో ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి ప్రజలు వెళ్ళకుండా ఎలా అయితే వాళ్ళు రెస్ట్రిక్ట్ చేయగలిగారో మనం కూడా అలాంటి ప్రయోగాన్ని ఇక్కడ ప్రతి గ్రామం కూడా స్వచ్ఛందంగా అమలు చేయగలగాలి ఎందుకంటే మన దేశంలో నమోదైనటువంటి కరోనా కేసుల్లో కానీ లేదా తెలంగాణలో నమోదైనటువంటి పద్నాలుగు కేసుల్లో కానీ ఇవన్నీ కూడా విదేశీ భూభాగం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ వల్లనే ఈ వైరస్ ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి అట్లీస్ట్ కొద్ది సిచ్యువేషన్ నార్మల్ అయ్యేంత వరకు కూడా వెలుపల నుంచి అంటే విలేజ్ అవుట్ సైడ్ నుంచి ఎవరు కూడా విలేజ్లోకి రాకుండా ప్రతి గ్రామంలో కొన్ని ఆర్డర్స్ పాటించాలి ఎవరైనా తప్పనిసరిగా రావాల్సి వస్తే కనుక వాళ్ళని అట్లీస్ట్ ఒక టూ వీక్స్ పాటు వాళ్ళను సపరేట్గా ఉంచాలి దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో క్వారంటైన్ అంటాము ఈ విధంగా మనం వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టాలి అని చెప్పేసి జాగ్రత్తగా చెప్తుంది సో మెయిన్ మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే రూరల్ ఏరియాస్కి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా చూడాలి దానివల్ల మనం టూ బై థర్డ్ కంట్రీని కాపాడగలుగుతాం అలానే ఫస్ట్ త్రీ కరోనా కేసెస్ కేరళలో నమోదైన తర్వాత కేరళ ఏంటంటే ఒక త్రీ టైర్ సిస్టమ్ ఫాలో అయింది మూడంచెల వ్యవస్థ ఫస్ట్ ఎవరైతే కనుక సస్పెక్టెడ్ ఉంటారో వాళ్ళను గుర్తించి వాళ్ళకి సపరేట్ రూమ్స్ అలోకేట్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు ఆ సస్పెక్టెడ్కి ఎవరైతే కనుక సన్నిహితంగా ఉంటారో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళని కూడా సో చెక్ చేయడం జరిగింది టూ లెవెల్స్లో ఒకవేళ వాళ్ళు నెగిటివ్ అని తేలిన తర్వాతనే వాళ్ళని బయటకు వదిలిపెట్టడం జరిగింది ఇలా ఒక సిస్టమెటిక్గా చేశారు కాబట్టి కేరళలో ఇది కంట్రోల్ అయింది కాకపోతే మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి కేరళలో ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్తో కంపేర్ చేసినా కేరళలో ఉన్నటువంటి హెల్త్ సిస్టమ్తో కంపేర్ చేసినా కూడా మిగతా రాష్ట్రాల్లో అంతగా పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ అవ్వలేదు కాబట్టి మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఇంకా ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో ఉన్నటువంటి హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఎలా ఉందో చూద్దాం అసలు మన ఇండియాలో ఆన్ టైంకి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ అందక అప్రాక్సిమేట్గా ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ మే చనిపోతున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్ సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లోనే ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ వస్తే కనుక దేశంలో ఆల్రెడీ మెడిసిన్ ఉండి ఆ మెడిసిన్ టైంకి అందక చనిపోతున్న వాళ్ళే ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ మెంబర్స్ అయితే కనుక అసలు మెడిసినే లేనటువంటి కరోనా వైరస్ మన ఇండియాలో స్ప్రెడ్ అయితే ఎన్ని లక్షల మంది చనిపోతారో మనం గెజ్ చేయవచ్చు మన అఫీషియల్ ఫిగర్స్ ప్రకారం మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని హాస్పిటళ్ళల్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక సెవెన్ ల్యాక్స్ బెడ్స్ ఉన్నాయి మనం హాస్పిటల్ యొక్క సైజుని దాని యొక్క బెడ్ కౌంట్తోని చెప్ చెప్పొచ్చు అనమాట మన ఇండియా మొత్తం మీద సెవెన్ ల్యాక్ బెడ్స్ ఉంటాయి కనుక అందులో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ బెడ్స్ కూడా ఓన్లీ పట్టణ ప్రాంతాల్లోనే ఉన్నాయి అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉన్నాయి అంటే సో ఈవెన్ దో మన ఇండియాలో సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నా కూడా వాళ్ళకి సరిపడినటువంటి బెడ్స్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లేవు సో సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్కి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న బెడ్స్ ఎంత ఓన్లీ థర్ట
కాబట్టి మనకు ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి మన ముందున్నటువంటి సొల్యూషన్ ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ని గ్రామాలలోకి రాకుండా మనం అరికట్టాలి ఏ విధంగా అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేయడం ద్వారా సో బిఫోర్ వీ గోయింగ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఒకసారి మనం క్విక్ రివ్యూ చేద్దాం అసలు ఈ ఆర్టికల్ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అనేది డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఏ విధంగా ఫీల్ అయ్యాయి అలానే కొన్ని కంట్రీస్ ఏ విధంగా రెస్పాన్స్ ఉన్నాయి మన భారతదేశంలో రూరల్ ఏరియాస్కి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఎందుకు మనం చర్యలు తీసుకోవాలి అలానే సో కేరళ ఈ విధంగా చర్యలు తీసుకుంది సో ప్రజెంట్ మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంది సో ఫైనల్గా కంక్లూషన్ మనం మన ముందు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబడేది డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మనం ఈ ఆర్టికల్లో అసలు డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎందుకు అవసరం డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి ప్రయోజనం ఏంటి అలానే మన భారతదేశ రక్షణ రంగం డిఫెన్స్ సెక్టార్ ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ నీడ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అసలు మనం డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయాలి సింపుల్ స్టూడెంట్స్ మనం డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేసినట్టయితే కనుక మనకు ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది వస్తుంది అంటే మనకు డాలర్స్ అనేది వస్తుంది ఆ డాలర్స్తోనే మనం ఇంకా ఫర్దర్గా మన రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు సో మెయిన్గా మనం ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ని సంపాదించవచ్చు ఈ యొక్క డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వల్ల ఆ వచ్చినటువంటి మనీని మళ్ళీ మనం అడ్వాన్స్డ్ వెపన్స్ని డెవలప్ చేయడంలో ఉపయోగించుకోవచ్చు సో రీసెంట్గా సో పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ డిఫెన్స్ గురించి ఏం చెప్పింది ఒకసారి చూద్దాం ఎందుకంటే మనం అసలు ఫస్ట్ డిఫెన్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ డిఫెన్స్ ప్రొడక్ట్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కన్నా ముందు అసలు మన ఇండియాలో డిఫెన్స్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని చూడాలి కదా చెక్ చేద్దాం ఒకసారి రీసెంట్గా పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ అండ్ డిఫెన్స్ వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మన ఇండియాలో డిఫెన్స్ మోడర్నైజేషన్ అవసరం ఉన్నంత లేదు అంటే ఆర్మీ కానీ నేవీ కానీ ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ వాళ్ళకు సరైనటువంటి మోడర్నైజేషన్ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకు బడ్జెట్లో అంత ఫండింగ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఈ యొక్క పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే ఈ యొక్క డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్కి స్పెషల్ ఒక డిఫెన్స్ ఫండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పింది అలా చెప్తూనే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ నుండి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ బడ్జెట్ నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా మొత్తం మనం చెక్ చేస్తే కనుక డిఫెన్స్ వాళ్ళు అడిగిన దానికి గవర్నమెంట్ కేటాయించిన దానికి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది మన ఇండియా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సౌత్ ఇండియా మొత్తం సో ద్వీపకల్ప భారతదేశం పెనెన్సులార్ ఇండియా ఇట్లాంటి ద్వీపకల్ప భారతదేశానికి స్ట్రాంగ్ నేవీ ఎంతైనా ఉంది కానీ బడ్జెట్లో నేవీకి అలోకేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది అలానే ఇంకా ఈ కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే బడ్జెట్లో సరిగ్గా అలోకేషన్ లేకపోవడం వల్ల కొన్ని సంస్థలు మనం ఏవైతే అనుకున్నామో అవి మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేకపోతున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫెన్స్ స్పేస్ ఏజెన్సీ డిఫెన్స్ సైబర్ ఏజెన్సీ అలానే ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ డివిజన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకోలేకపోతున్నాం సో ఈ యొక్క బడ్జెట్ అలోకేషన్ చూస్తే కనుక టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో ఇవి రక్షణకి డిఫెన్స్కి మనం కేటాయించినటువంటి బడ్జెట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ల్యాక్ కోర్స్ అయినప్పటికీ అందులో డిఫెన్స్ వల్ల ఇచ్చేటటువంటి శాలరీ పెన్షన్స్ అవన్నీ పోను డిఫెన్స్ మోడర్నైజేషన్కి మనం కేటాయించింది కేవలం థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అవుదామని మాత్రమే ఇది ఈ విధంగా ఉంటే మనం సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద డిఫ డిఫెన్స్ కోసం మనం దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతున్నాం ఎందుకలా అసలు మనం డిఫెన్స్ని ఎందుకు మోడర్నైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు మన ఆర్మీని మోడర్నైజ్ చేసుకుందామన్నా నేవీని మోడర్నైజ్ చేసుకుందామన్నా మనము ఫారిన్ కంపెనీస్ మీద ఆధారపడాలి దానికోసం ఫారిన్ కంపెనీలను టెండర్లోకి పిలవాలి ఈ యొక్క టెండర్లోకి పిలిచిన తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటి స్కామ్ మీరు చూసుంటారు బోఫర్స్ కుంభకోణం అగస్టా వెస్ట్ల్యాండ్ కుంభకోణం అలానే సో రఫేల్ కుంభకోణం ఇట్లాంటి స్కామ్స్ ఒకటి దాంతోపాటు మనం వేరే కంట్రీతో మనం ఏదైనా ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నప్పటికీ వాళ్ళు మనకి టెక్నాలజీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు ఓకే బ్రహ్మోస్ తరహాలో అంటే బ్రహ్మోస్ విషయంలో రష్యా మనకు టెక్నాలజీ ఇస్తామని ఒప్పుకున్నారు అలానే వేరే విషయాల్లో మనకు టెక్నాలజీ రా రావట్లేదు దాంతోపాటు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీస్కి పెద్దగా ప్రోత్సాహం ఇవ్వట్లేదు మనం డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద కూడా చాలా తక్కువగా స్పెండ్ చేస్తున్నాం సో ఇవన్నీ కూడా
కేవలం డిఫెన్స్కి మాత్రమే ఉపయోగపడదు అది కామన్ మ్యాన్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఏ విధంగా మనం ఆల్రెడీ చూసాం అమెరికా వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సైన్యం కోసం అని చెప్పేసి జీపీఎస్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఆ జీపీఎస్ అనేది ఇప్పుడు మనందరికీ ఉపయోగపడుతుందా లేదా అలానే మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి డిఆర్డివో వాళ్ళు కూడా చాలా రీసెర్చ్ చేశారు అలాంటి రీసెర్చ్లు కూడా మనకు డైలీ లైఫ్లో కామన్ మ్యాన్కి ఉపయోగపడుతున్నాయి సో కాబట్టి మన ఇండియాలో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద సాధ్యమైనంత మట్టుకి మనీ స్పెండ్ చేయాలని రోజులు కూడా మనం దిగుమతుల మీదనే ఇంపోర్ట్స్ పైన ఆధారపడి ఉండాల్సి ఉంటుంది మనం ఎక్స్పోర్ట్స్ చేయలేము సో గతంతో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఒకప్పుడు ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీస్ ఓకే దాంతోపాటు గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ అంటే డిఫెన్స్ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ మాత్రమే మన ఆర్మీ వాళ్ళకి కానీ నావీ వాళ్ళకి కానీ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళకి కానీ ఆయుధాలు తయారు చేసేవి అంటే కేవలం గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ మాత్రమే ఈ యొక్క డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్లో ఉండేవి ఈ మధ్యలో మనం ప్రైవేట్ వాళ్ళకు కూడా పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం సో మనం మన భారతదేశంలో డిఫెన్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి మేక్ ఇన్ ఇండియా అనే విధానాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టినాం సో మనం ఒకసారి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్లో మనం ఇచ్చినటువంటి మొత్తం కాంట్రాక్టులలో ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి కాంట్రాక్ట్స్ అంతా థర్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ అదే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీకి వచ్చేసరికి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి షేర్ ఎంత అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ప్రకారం మనం ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ వర్త్ ఉన్నటువంటి డిఫెన్స్ మెటీరియల్ని కొంటే కనుక అందులో ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి షేర్ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రూ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ మనం ప్రైవేట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచే కొంటున్నాం అలానే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఫారెన్ కంపెనీలకి ఒక హండ్రెడ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇస్తే ఇండియన్ కంపెనీలకి వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇచ్చారు సో స్లోగా మనం గవర్నమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నుండి ప్రైవేట్ వైపుకి అలానే ఫారిన్ ఇంపోర్ట్స్ నుంచి ఇండియాలోనే తయారు చేసుకోవడం వైపుకి కూడా మనం షిఫ్ట్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది సో ఈ యొక్క మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రాంలో భాగంగా మన ప్రభుత్వం అనేవి ప్రైవేట్ కంపెనీలను కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది ఈ డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మీరు చూసుకుంటారు ఇప్పుడు రఫేల్ ఫైటర్ జెట్స్లో విషయంలో ఫ్రాన్స్లో ఉన్నటువంటి దసాల్ట్ ఏవియేషన్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి రిలయన్స్ అలానే టాటా కంపెనీ కూడా ఇట్లాంటి ఎల్ఎన్టీ కంపెనీ కూడా సో ఇట్లాంటి కంపెనీలు అనేటివి కూడా ప్రైవేట్ ఐ మీన్ ఇట్లాంటి ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అనేటివి కూడా ఎంకరేజ్ చేయడం ద్వారా మేక్ ఇన్ ఇండియాని మనం అన్న డ్రీమ్ని మనం సాకారం చేసుకోవచ్చు సో డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పాలసీని టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆగస్టులో తీసుకోవడం జరి జరిగింది సో నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో ప్రపంచ ఆయుధ ఎగుమతిదారుల్లో మన కంట్రీ ఫార్ ఫార్టీత్ ప్లేస్ అదే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి వచ్చేసరికి డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ విషయంలో ఇండియా ట్వంటీ థర్డ్ పొజిషన్కి రీచ్ అవ్వడం జరిగింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకా గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మనకన్నా డెవలప్డ్ నేషన్స్కి కూడా మనం డిఫెన్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రష్యాతో కలిసి మన భారతదేశంలో తయారు చేసినటువంటి బ్రహ్మోస్ సూపర్ సోనిక్ మిసైల్ని మనం ఫిలిపైన్స్ వాళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నాం అలానే ఇండియా సొంతంగా తయారు చేసినటువంటి తేజాస్ ఫైటర్ జెట్ని కూడా కొన్ని గల్ఫ్ కంట్రీస్ కొనడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నాయి అయితే మనం ఇంకా అచీవ్ చేయాల్సింది చాలా ఉంది ఎందుకంటే మన ఇండియా టోటల్ ఎక్స్పోర్ట్స్లో డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ పర్సెంట్ అంతే అదే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్లో డిఫెన్స్ ట్రేడ్లో మన వాటర్ కేవలం జీరో పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ ఈ విషయాలలో మనం కొన్ని చిన్న కంట్రీస్ అయినటువంటి ఇజ్రాయిల్ లాంటి దేశాలను చూసి కూడా మనం నేర్చుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఈ మధ్యలో డిఫెన్స్ ఎక్స్పో అనేది జరిగింది ఈ డిఫెన్స్ ఎక్స్పోలో ఎక్కడ లక్నోలో జరి లక్నోలో జరిగింది ఇందులో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వన్ సెవెంటీ టూ ఫారెన్ కంపెనీస్ అలానే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇండియన్ కంపెనీస్ కూడా పాల్గొన్నాయి సో ఈ ఈ యొక్క సమావేశంలో మన రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఏం ప్రకటించారంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో ఇండియాలో మొత్తము ఎయిటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ జరిగితే అందులో ప్రైవేట్ రంగం వాటా సిక్స్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇదే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా మన ఇండియాలో టోటల్ డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ టోటల్ వర్త్ ఎంత ఉండా ఉండబోతుందంటే వన్ ల్యాక్ నైంటీ టూ థౌజండ్స్ ఇప్పుడు ఉన్నది ఎయిటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూ ఇదే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూ ఎంత ఉండబోతుంది అంటున్నారు వన్ పాయింట్ నైన్ టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఉండబోతుంది అంటున్నారు సో
ఇంటరాక్షన్ అయ్యి వాళ్ళకి ఏమైనా సహకారం కావాలంటే ఇండియా నుంచి ఇవ్వడం వాళ్ళకి ఏమైనా ఆయుధాలు కావాలంటే మన ఇండియా నుంచి ఎగుమతి అయ్యేలా ఏర్పాటు చేయడం సో వీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు మన ఫారెన్ ఎంబసీలో ఉంటారు సో ఇలా మన భారతదేశం మీకు డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని పెంచడానికి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక టెన్ మెంబర్స్ని డిఫెన్స్ అటాచ్గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇలా ఏర్పాటు చేస్తూ మన భారతదేశం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక థర్టీ ఫోర్ కంట్రీస్కి మన ఆయుధాలని ఎగుమతి చేసే విధంగా కృషి చేస్తున్నాం జరు కృషి చేస్తున్నారు సో అలానే మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి డిఫెన్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ ఇవి వియత్నాం సింగపూర్ మయన్మార్లో ఉన్నటువంటి డిఫెన్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ అండర్టేకింగ్స్ వాళ్ళతో చర్చలు జరిపి వాళ్ళకు కావాల్సినవి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం ఈ యొక్క పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలో అయితే కనుక ప్రభుత్వం యొక్క వాటా ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అంటారు మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి డిఫెన్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ లిస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది హాల్ కానీ బెల్ కానీ బీడిఎల్ కానీ ఇలాంటి కంపెనీస్ సో ఫైనల్గా కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మన భారతదేశంలో డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తూ మన భారతదేశంలో డిఫెన్స్ కావాల్సినటువంటి బడ్జెట్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ అలానే మన భారతదేశంలో నుండి డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేసే విషయంలో ప్రభుత్వం మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలు సంయుక్తంగా పనిచేయాలి అలానే ఎవరైతే కనుక డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారో ఆ కంపెనీస్కి మనం ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ మనం ఇస్తామని భరోసా ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు ఏదైనా ఒక వస్తువును తయారు చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు పేటెంట్ ఇవ్వడం ఇలా మన భారత్లోని ఈ యొక్క డిఫెన్స్ మెటీరియల్ని తయారు చేసి వేరే కంట్రీస్కి ఎగుమతి చేయడం ద్వారా మన ఇండియా ఒక మంచి మార్కెట్గా ఎదగొచ్చు అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు సో ఈ విధమైనటువంటి చర్యల ద్వారా మనం డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఓవరాల్గా మనం ఈ ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎందుకు అవసరం అలానే పార్లమెంట్ స్టాండింగ్ కమిటీ మన ఇండియా యొక్క డిఫెన్స్ అలొకేషన్స్ గురించి ఏం చెప్పింది మనం డిఫెన్స్ మోడర్నైజేషన్ ఎందుకు అవ్వట్లేదు అలానే గతంతో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు ప్రైవేట్ వాళ్ళ యొక్క వాటా ఏ విధంగా పెరిగింది అలానే సో డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పాలసీ ఈ విధంగా ఉంది సో ఈ మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ అందులో డిఫెన్స్ యొక్క రోల్ ఏంటి అలానే ఈ మధ్యలో జరిగినటువంటి డిఫెన్స్ ఎక్స్పోలో మన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పారు డిఫెన్స్ అటాషే అంటే ఏంటి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అలానే డిఫెన్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ మన భారతదేశంలో ఏ విధంగా ఉంది ఫైనల్గా సో డిఫెన్స్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలంటే మనం చేయాల్సినటువంటి పనులు ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు ఈనాడు న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ స్టూడెంట్స్ సో మనం వీడియోను ఎండ్ చేసే ముందు ఒకసారి కొన్ని క్విజ్ లాగా ఒక టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం మీరు ఆన్సర్స్ని కమెంట్స్లో ఇంక్లూడ్ చేయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సేజ్ దట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లెజిస్లేచర్ తెలుగులో చెప్తున్నాను ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారము కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ అనేది శాసన వ్యవస్థకి రెస్పాన్సిబుల్ అనేది ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అంటున్నానంటే సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్స్ మధ్యప్రదేశ్ ఫ్లోర్ టెస్ట్ టుడే మధ్యప్రదేశ్లో ఫ్లోర్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయమన్నారు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది సో ప్లీజ్ కమెంట్ యువర్ ఆన్సర్ సెకండ్ విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ ద ప్రెసిడెంట్ పార్డనింగ్ పవర్ రాష్ట్రపతి యొక్క క్షమాభిక్ష అధికారాలను గురించి చెప్పేటటువంటి ఆర్టికల్ ఏంది ఇది ఏ సందర్భంలో అంటే నిర్భయ దోషులకి ఉరి అనేది ఖరారు ఖరారైంది ఆ సందర్భంలో ఈ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది అలానే విచ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎన్ఫోర్స్ ఫెమా అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఇన్ ఇండియా మన భారతదేశంలో ఫెమా చట్టాన్ని మరియు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ చట్టాన్ని అమలు చేసేది ఎవరు ఈ మూడు క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్స్ కమెంట్ రూపంలో ఇంక్లూడ్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ని రేపు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇలానే ప్రతిరోజు కూడా వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఆ రో ఆ రోజు కన్నా ముందు రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ ఎంసీక్యూస్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఏకేఎస్ కరెంట్ అఫైర్స్కి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ సీ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో